那位备受瞩目的名嘴走了，曾经毫不留情地在公众面前对保险表示强烈质疑。但当疾病降临到他身上，需要依靠社会各界的善款支持才能度过。陈立红在一九六四年诞生。而且他一度在报社担任了多年的热血记者，接着他开始主持火爆的广播节目，逐渐崭露头角，成为了备受瞩目的电视节目名嘴，甚至还常常作为嘉宾出现在各个热门的新闻谈话节目中。陈立红立场偏绿，靠攻击中国大陆谋取名利。二零一三年，大台北联合基测乱象丛生，他女儿还遭殃。自诩公正无私的他，却利用公众人物身份向媒体狂轰滥炸，抨击北市府失误，矛头直指市长郝龙斌。可笑的是，他滥用职权谋私利的丑事曝光后，引来岛内网友一片骂声，纷纷质疑他是否有资格自称媒体人。如今，他意识到了购买保险的重要意义。据台湾媒体近期报道，名嘴陈立红在短短的两年时间内，就因为脑瘤这种可怕的疾病而告别了人间。离世时年仅五十二岁，这位一向以专业和犀利著称的媒体人，台湾著名评论员，在二零一五年初被诊断出患有脑癌第四期。尽管经历了漫长而痛苦的化疗和标靶治疗过程。他依然坚强地挺过了难关。然而，在上个月底，病情再次恶化，每个月的医疗费用高达惊人的四十万元。为了帮助他度过这一难关，卫生署前署长李明亮亲自发信，请求朋友们伸出援手。在给朋友们的信中，李明亮深情地描述道。身为外省第二代的陈立红，一直以来都在为台湾民众努力奋斗。然而，面对美国新药和标靶治疗的高额费用，再加上孩子的教育费用，对于陈立红来说，无疑是难以承受的巨大经济压力。因此，他希望能够筹集到足够的资金来帮助陈立红。陈立红有一个孩子正在澳大利亚求学。另一个刚刚考上大学，家中还背负着房贷，两位年迈的父母需要照顾，再加上治疗前后的医疗费用，总计高达三百万元，经济压力之大，可想而知。第一次手术已经耗尽了他多年的积蓄，现在更是无力承担此次复发后的治疗费用。陈立红在之前的访谈节目中，常常毫不掩饰地批评保险如何欺骗消费者，如何无用。他甚至在公开场合呼吁大家不要购买保险，而是将这些钱用于其他投资。然而，当自己身患癌症，急需卖掉房子来支付治疗费用时，他的妻子不得不承担起照顾家庭和工作的重任，体重也因此骤减了八公斤。在接受采访时，他哽咽地说道：“我只希望能活得更长久。”亲眼见证他两个女儿步入婚姻殿堂的那一刻。二零一七年二月一日，他还活跃于各大社交平台，回应着人们关心的问题。然而，自那时起，他便再也没有发布任何关于自己的最新动态，对外界的活动也几乎停止了。某位媒体人士曾前往家中探望，拍摄到的照片中，他瘦骨嶙峋，意志颓废，不想与人交流，身体疲惫不堪，连说话都显得困难重重，似乎正被病痛无情地折磨着，以至于自我封闭。据好友郑红一透露，他与陈立红相识于跑新闻的过程中，对他有着深入的了解，他们经常在电视台一同录制节目。郑红一认为，陈立红性格较为悲观，遇到某些难以逾越的坎时。他总是尽力劝导他保持乐观心态，积极面对生活中的美好。但这是否真的能帮助他走出困境呢？二零一七年三月底，陈立红的健康状况再次亮起红灯，不得不再度接受手术治疗，这让他的亲朋好友们纷纷为之揪心不已。家里原本只有两个孩子，一个远赴澳大利亚留学，另一个刚刚步入大学殿堂。此外，他们还背负着沉重的房贷负担，两位年迈的父母需要照顾，再加上治疗前后所需支付的高达三百万元的医疗费用，使得整个家庭的经济压力如山重水复，难以承受。陈立红曾在多个访谈节目中直言不讳地批评保险行业的种种弊端，甚至呼吁大众不要购买保险。而是把资金投入到更具潜力的投资领域。然而，令人意想不到的是。
，如今他却不得不依赖于保险来解决自己的困境。首次手术便耗尽了他多年的积蓄，面对此次病情复发后的巨额治疗费用，他实在是无能为力，只能悔恨当初为何没有为自己和家人购买足够的保险保障，以至于陷入如此艰难的经济困境之中。令人惋惜的是。仅仅四个月后，他终究没能战胜病魔。在台北荣总医院溘然长逝，台北荣总医院对此事的态度非常谨慎。他们表示，由于病情涉及个人隐私，因此无法透露更多信息，后续将由家属代为传达。相关专家紧急指出，事实上。脑瘤的临床症状可谓比比皆是，但常常被人们误以为是其他疾病，比如早晨起床时的剧烈头痛、莫名的恶心感、视力模糊不清、情绪波动大等等，这些都可能是脑瘤的早期预警信号。一旦发现这六种症状，千万不能掉以轻心，务必立即前往医院就诊。此外，关于荣总医院对外宣布陈立红去世的时间是十二点五十二分这件事，他的朋友提出了质疑。他说道：“那时医院明明说的是五十二分，可是为什么当我在与陈立红通电话时，显示的却是五十五分呢？这未免太诡异了吧？难道我正在和幽灵交谈不成？”陈聪明不仅是陈立红的知己好友，同时还是他最为敬重的兄长。他展示出通话记录，显示出当时陈立红的妻子于十二点五十五分与他通过话，恳求他透过电话向陈立红传递话语。等到这段通话结束之时，陈立红才轻轻地放下了呼吸器。面对着龙总短信中宣告的死亡时间，这其中三分钟的时差让人感到难以置信。郑弘毅则表示，陈立红在半年前病情突然恶化，由于卖掉的房子给他带来了巨大的打击，自此以后便开始坐在轮椅上度日，医疗费用确实耗尽了他所有的积蓄，每个月都要花费超过新台币十五万元，使他几乎身无分文。他曾经寻求朋友们的帮助来支付医疗费用，甚至还询问过陈太太是否需要更多的援助。陈立红离世后，家人为他举行了追悼会，特别安排了一场温馨的下午茶活动，希望大家能够与他共享最后一次的咖啡时光。因为在他生前参加节目的时候，只要收视率高涨，他都会选择用一杯咖啡来庆祝。台湾资深媒体人陈立红的身后事宜，由商贩妻子范江秀芝亲自打理。接受采访时。她不禁感慨万分，谈及丈夫勇敢抵抗病魔的坚韧历程，眼中泪光闪烁，难以自持。就在几天前，医生沉重地告知她，她心爱的丈夫可能仅剩三个月的生命。而命运的残酷之处在于，丈夫的离世竟然如此猝不及防。以至于他未能为他留下一张珍贵的遗照。然而，令他感到安慰的是，脑癌相较于其他癌症来说，似乎更加仁慈。丈夫在接受化疗和注射吗啡的过程中，身体并未出现剧烈的不适，甚至还能在荣总一楼的餐厅里享用美味的意大利面。他深感这是上天赐予他们的莫大福气。此次的丧礼以陈立红钟爱的咖啡和甜品为主线。妻子深情地分享着他们之间的点滴故事。陈立红生前一直热衷于创新，精通城市三星电脑的操作，对于咖啡更是情有独钟，因此选择以这样的方式送别他，无疑是最为恰当的。遗照则是他们在希腊度蜜月时留下的美好记忆，一张甜蜜的合影。妻子遗憾地说道：“陈立红一直渴望能够再次回到这个世界，然而终究还是成为了无法实现的梦想。”告别仪式在台北第一殡仪馆的景行厅隆重举行。陈立红的生前好友与美人郑弘一、何伯文以及中年黄等纷纷出席，以录制新闻哇哇哇的形式，用火力红不让的节目名称来表达对陈立红的深深怀念。郑弘一深情地讲述了陈立红对妻子的忠诚，即使与其他女性外出，也毫无畏惧。甚至还教导大家如何应对此类情况。
何博文则感叹道：“陈立红性格活泼可爱，有一次被偷拍到与妻子逛街，她反而得意洋洋地向众人展示，仿佛在炫耀自己与亲密爱人的幸福时光。虞美人在致辞时几度哽咽，但依然努力保持微笑。”送给了陈立红最后一程。身为平面媒体记者的陈立红，曾经四处奔波，撰写过多篇深入人心的专业报道。在筹备节目的过程中，郑红一与妻子交谈时，意外得知妻子私下悄悄收藏了陈立红的所有专访资料，并整理成册，以此来纪念她对丈夫的深厚感情。然而，陈立红在生前并未得知此事。这也成为了他心中最大的遗憾。郑红一感慨地说：“当他看到妻子整理的那本册子后，才恍然发现，原来陈立红曾经专访过菲律宾总统。他对待新闻工作不仅尽职尽责，而且表现得极为专业。而知名主持人许胜梅也曾在社交平台上回忆起与陈立红一同报道新闻的岁月，赞扬他是最优秀的搭档，对新闻事件的把握精准无误。”让他常常抄袭自己的新闻，内心充满了惭愧之情。这也是虞美人与郑红一在新闻哇哇哇一年后首次重逢。他们在开场时高呼招牌口号：“挖掘新闻人物，挖苦新闻人物”，引发了观众们的热烈反响。当天清晨，家属在家中举行了简单的家祭，小女儿含泪向父亲诉说心声：“尽管您先行离去，但您在未来将会拥有新的身份，那便是我们的守护神。我会竭尽全力照顾好姐姐，同时也会好好爱护自己。”让人倍感心疼。据了解，陈立红的遗体在火化之后安放在了三只北海福座。如今，距离他离开我们已经过去了整整五年。时间是抚平一切创伤的最佳良药。愿逝者安息，愿他的家人能够早日摆脱悲痛，重新振作精神，乐观地迎接新生活的到来。